겜목은 텃밭 비료에 와 사용 방법과 효과 텃밭 농부님들 겜목 비료 사용에 대해서 궁금하신 점 없나요? 어떻게 사용해야 되는지 효과는 어떻고 조심할 점은 무엇이며 또 부작용은 없는지 등등 이번에는 텃밭에 가장 좋은 겜목 비료 만드는 방법과 네가지 사용 방법에 대하여 말씀드리겠습니다. 우리 아저씨가 만들어 사용하고 있는 방법과 효과를 보면서 설명드리고 영상 뒷부분에는 생선 아미노산 액비 사용과 효과도 조금 말씀드릴게요. 영상 끝까지 보시고 구독과 좋아요도 부탁드려요. 먼저 깻묵의 장점에 대하여 말씀드릴게요. 첫째, 깻묵은 참기름 짜고 남은 찌꺼기로 사람이 먹어도 되는 깨끗하고 오염되지 않는 재료입니다. 그에 반해 가축분으로 만든 비료는 항생제가 사용되었고 깻묵에 비하면 오염되었고 비위생적입니다. 두 번째, 필요에 따라 여러 가지 방법으로 줄 수가 있습니다. 덩어리채로 줘도 되고 액비로 만들어줄 수도 있고 발효태비로 만들어줄 수도 있습니다. 세 번째, 비료효과는 아주 좋은데 가격이 싸고 경제적입니다. 좋은 점은 더 많은데 단점은 하나도 없네요. 이 영상은 깻목 비료 주는 방법으로 7월 26일 촬영했습니다. 나중에 지금 이쪽 토마토를 계속 따먹어야 되니까 여기 하나 놔둡니다. 이풀 속에 흙 밑에 좀 묻어놓으면 가장 좋습니다. 근데 지금 이거 파서 못 묻어놓으면 이렇게 논대요. 이래도 효과는 서서히 들어갑니다. 네, 저렇게 놔두시면은 아주 다른 필 안에도 주렁주렁 엽니다. 보십시오. 그래요? 주렁주렁 진짜로 그럴까요? 그 결과는 잠시 뒤에 확인해 드립니다. 저번 영상에도 말했듯이 이것은 가지를 두 개를 받아서 키워요. 두 개를 받아서 키워도 크게 비교 부족 없이 잘 큽니다. 이렇게 놔두셔가지고 키우시기를 바랍니다. 텃밭에는 깻목도 11월 16일 아, 방울토마토 현재 상태 자꾸 이 방울토마토를 제가 찍네요. 어, 지금도 왕성하게 크죠? 이렇게 왕성하게 크고 있는 이유가 이 깻목 필요입니다. 제가 7월 26일 날 주었던 깻목 덩어리가 거의 다 분해되었네요. 깻목 덩어리를 봄에 하나, 여름에 하나씩 통째로 놔두고 다른 비료는 주지 않았는데도 지금까지 주렁주렁 열립니다. 다른 비료를 안 주더라도 깻목 비료를 주니까 이 늦을 때까지 따로 비료를 안 해요. 안 해도 이렇게 아주 잘 입고 있습니다. 오늘이 11월 16일인데요. 남부지방은 어, 서리가 안 와서 지금도 텃밭에 네, 방울토마토가 열리고 익어갑니다. 그래도 아주 비료 효과만큼은 아주 깻목 비료가 아주 만점입니다. 만점. 여기는 깻목 액비와 액비를 만든 찌꺼기만 준 것인데 상화방 이후 방임 재배하고 깻목 비료만 주었네요. 깻목 비료는 효과가 좀 늦게 나타나지만 오래 갑니다. 엄청 열립니다. 지금 11월 16일인데도 이렇게 열리고 있네요. 여기는 깻목 비료를 물에 타서 여기는 액비를 줬어요. 잠깐만요. 음, 구독과 좋아요는 누르셨지요? 하하. 토마토 나무 하나에서 이렇게 분석해가지고 이렇게 많이 열리네요. 음. 깻목, 액비통입니다. 여기도 깻목을 넣어서 액비를 만들어서 줬고요. 여기는 깻목에 물을 깻목을 부어서 넣고, 삽혀서 주는 통 물을 부어서 물에 내서 섞여서 줍니다. 보통 한한달 정도 하면은 줄 수가 있어요. 
지금 이쪽 토마토들은 다 깻목 액비로 준 거고 다른 비료는 아예 안 했습니다. 지금까지 본 방울 토마토와 토마토 나무는 모두 한 그루입니다. 엄청 많이 열리고 토마토 나무 한 그루인데 크기가 엄청 크죠? 보통 비료로는 이렇게 못 키웁니다. 우리 아저씨는 백목 비료만 주고 이렇게 키웠는데요. 사판 농부님들 내년에는 꼭 깻목 비료를 이용해 보세요. 토마토 재배와 깻목 비료에 대하여 영상을 만들려는데 옆 텃밭지기들이 토마토가 익으면 따 먹어버려서 방울 토마토와 토마토가 익은 모습을 못 찍었었는데 이제 익은 것몇개 남겨두네요. 크크크. 엄청 열리죠. 토마토 나무 하나에서. 이만큼 열립니다. 여긴 액비로 준 것이고요. 이것도 방울 토마토 나무 하나인데 따로 비를 안 줘도 이렇게 11월까지 열리네요. 우리 텃밭님들 깽무객비 적극적으로 사용하시기 바랍니다. 깽목비료 만드는 것과 주는 방법 주의점에 대하여는 영상을 몇 편으로 나누어서 만들어 자세히 올려야겠습니다. 구독과 좋아요는 다음 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 생선 아미노산 액기 효과 오늘이 11월 15일인데요. <웃음> 아직도 남부지방은 서리가 안 와가지고 고추들이 익어가고 있습니다. 옆 텃밭 측의 고추가 작년과는 확연히 달라서 비결을 물어보니 금년에 처음으로 생선 액비를 사용했다고 해요. 건너편 텃밭지기가 매년 농작물을 너무 잘 키워서 알아보니 생선 액비를 준다면서 한 통을 나눠줘서 금년에 처음 사용했는데 확실히 좋아졌다고 하네요. 위지방 같으면 이미 다 살이 맞아갖고 끝났을 건데 이렇게 있고 있어요. 그런데 이런 고추를 또다 훔쳐가고 며칠 전 이런 어. 고추나무를 입까지 또 몽땅 훑어가 버렸대요 훔쳐갔다고 하지 말고 아, 필요한 사람이 아, 가져갔다고 하서 맞아 필요한 사람이 가져갔어요 깻목 비료 만드는 법은 다음 영상으로 올려야겠네요 입고 있는데. 깻목 발효 비료 외에는 물만 부어주면 돼요 어렵지 않습니다 이렇게 우리 텃밭 하신 분들은 뭐 고추다 빨리 밀 필요 없이 두고 두고 이렇게 따서 드시면 은 좋을 것 같아요. 수확하시면 은 뭐. 한번 생선 액비 그것은 우리 텃밭 하신 분들한테 진짜 한번 구원해 드리고 싶습니다. 그런데 그게 좀 진하면은 워낙 비료가 강한 거라서 진하면은 비료 해가 오더라고요. 이렇게 적당히 희석을 하셔갖고 좀 연하게 희석을 하셔가지고 사용하시기를 권합니다. 참 11월 중순인데도 지금도 이렇게 고추를 따서 말리시네요. 잘 보셨어요? 많이 말리 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 누르셨지요? 하하. 생선 액비하고 깻목 비료 쓰시기를 적극 한번 제가 권해드립니다.